السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي إلا قفل قفل شيوم أغلى تي قريت فرفالكم إيه باللون الله جل سانه كي وريتاه صلواتهم سلامه எமது உயிரையுட மேலான செய்தனா முகமது சல்லாஹ் அலைஹு வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அவர்களது குடும்பத்தார்கள் பரிசுத்த மனைவிமார்கள் உத்தம சஹாபாக்கள் தாபி ஊன்கள் தபவு தாபி ஊன்கள் மற்றும் எல்லா முகமீனான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகட்டும் கண்ணியத்துக்குரிய அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹு சுபஹானு தாலாவினால் ஏவப்பட்ட ஏவல்களை எடுத்து நடக்குமாறும் அவனால் விளக்கப்பட்ட எல்லா வகையான பாவங்களில் இருந்தும் விலகி தவிர்ந்து நடந்து கொள்ளுமாறும் தகவாவை கொண்டு ஒசியத்து செய்து கொள்கின்றேன் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே ஒவ்வொரு மனிதனும் விசேடமாக ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மறக்கக்கூடாத கனவிலும் கூட மறந்து விடக்கூடாத மிக முக்கியமான இரண்டு விஷயங்கள் அந்த விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்துவதும் மிக முக்கியமானதா அந்த விடயங்கள் சிறிய விடயங்களாக தெரிந்தாலும் அதனால் வருகின்ற பாதிப்புகள் அது மிகவும் பாரதூரமானதாக அது மிகவும் சாபத்துக்குரியதாக ஆகுவதை வரலாறு எங்களுக்கு சொல்லுகிறது அல்லாஹு மதனை பற்றி எங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார் முதலாவது விஷயம் எந்த ஒரு பாவமான காரியத்தையும் ஒரு அடியான் செய்ய நினைக்கும் போது பாவம் என்று தெரிந்து கொண்டு மனதிலே வரக்கூடிய ஆசையை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக அந்த பாவத்துக்காக அவன் காலடி எடுத்து வைக்கும் போது அந்த மனிதன் ஒரு விடயத்தை ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டும் இந்த பாவம் எனது சமூகத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு விளைவை உண்டாக்கக்கூடிய பாவமாக மாறலாம் சில பாவங்கள் இருக்கிறது சில நேரங்களில் சில இடங்களில் சில நாட்களில் சில மாதங்களில் சில சந்தர்ப்பங்களில் செய்யும் போது அல்லாஹ் அதனை கொண்டு அடையக்கூடிய கோபம் அந்த பாவம் செய்தவரோடு வந்து நிற்காதே அந்த ஊரை அந்த நாட்டை அந்த சமூகத்தை அவருடைய பரம்பரையை தாக்கக்கூடிய 
பாரிய பாவங்களாக அந்த பாவங்கள் மாறுகிறது ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் ஆணும் பெண்ணும் பாவத்துக்கு முன்னால் இந்த கொடூரத்தை அவர்கள் சிந்தித்தே ஆக வேண்டும் சூரத்துள் அன்பாலிலே இப்படிப்பட்ட பாவங்களை ரொம்ப கவனமாக இருங்கள் என்று குரான் எச்சரித்திருக்கிறது உங்களில் அநியாயம் செய்தவர்களுக்கு மாத்திரம் விளைவு ஏற்படுத்தாது எல்லா மக்களுக்கும் அதனுடைய விளைவுகள் வரக்கூடிய அந்த பித்தினாக்களை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் என்று நம்ம சொல்லுகிறார் பாவம் செய்தவன் இரண்டவ இரண்டு பேராக இருக்க முடியும் ஒருவராக இருக்க முடியும் ஒரு குடும்பமாக இருக்க முடியும் ஒரு ஊராக இருக்க முடியும் அல்லா சொல்லுகிறார் அதனுடைய விளைவு முழு சமூகத்துக்கும் பித்தினாவாக முழு சமூகத்துக்கும் சோதனையாக முழு சமூகத்தினுடைய நிம்மதியையும் பறிக்கக்கூடியதாக முழு சமூகத்தினுடைய மரியாதையையும் போக்கக்கூடியதாக ஆகும் அந்த பாவத்தை அந்த பித்தினாக்களை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார் வாழமோ அன் அல்லாஹ சதீதுல அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் தண்டிப்பதிலே மிக கடுமையானவர் தண்டிப்பவர்களில் பிடித்து தண்டிப்பவர்களில் அல்லாஹ் மிகவும் கடுமையானவர் எந்த அறிவையும் உங்களுடைய சிந்தனையில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்றால் குறிப்பிடுகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுடைய அன்பான மனைவி அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே கேட்கிறார்கள் இந்த செய்தி பதிவாகிறது அவர்களுக்கு எழுந்த ஒரு ஐயம் அவர்களுக்கு எழுந்த ஒரு பயம் இந்த கேள்வி அவர்களுக்கு கேட்க வைக்கிறது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே கேட்கிறார்கள் யாரசூலல்லா ஒரு பக்கம் எங்களிலே நல்ல மக்கள் இருக்கும் போது மறுபக்கம் பாவிகள் அவர்களுடைய பாட்டிலே பாவம் செய்து கொண்டு போறாங்க இந்த நல்லவர்கள் சாலிஹானவர்கள் பூமிக்கு நோகாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் வாழும் போது எங்களுக்கு அழிவு வருமான்னு கேட்டார்கள் ஹலா காக்கப்படுவோமா அனுகுல எங்களில் நல்ல மனிதர்கள் இருக்கும் போது நாம் அழிக்கப்படுவோமா சொன்னார்கள் நபி அலேஹ் சலாத்து வசலாம் அப்படி ஒரு நிலைமை தோன்றும் இல்லாமல் இல்லை அப்படி ஒரு நிலைமை இருக்கிறது எப்பொழுது அந்த நிலைமை நன்மைகளை விட பாவங்கள் அதிகரிக்கும் போது ஒரு ஊரில் நடக்குகின்ற நன்மைகளை விட தீமை அதிகம் ஒரு வீட்டில் நடக்குகின்ற நன்மைகளை விட தீமை அதிகம் இப்பொழுது நல்லவர்களின் நலவை விடவும் வானத்துக்கு போவது தீயவர்களின் தீமை நாம் இதா கசுரல் ஹபுஸ் தீமைகள் அதிகரித்தால் ஹபீசான மோசமான கேவலமான அல்லாவுக்கு விருப்பம் இல்லாத செயல்கள் உலகத்திலே அதிகரித்தால் நல்லவர்களும் சேர்ந்தே அதனுடைய கொடுமையில் அகப்படுவதை தவிர்க்க முடியாது என்று செல்லம் தனது மனைவிக்கு பதில் சொல்லுகிறார் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அப்படியான அப்படியான தீமைகள் என்ன என்று சிந்திப்போம் சமூகத்துக்கு சாபத்தை ஏற்படுத்துகின்ற தீமைகள் எங்களால் நடைபெறுகிறதா என்று நாம் ஒவ்வொருவர்களும் எங்களை சுய விசாரணை செய்ய வேண்டும் எனது மனைவியால் எனது பிள்ளைகளினால் எப்படிப்பட்ட பாவங்கள் வானத்துக்கு போகிறதா நாம் அப்படியான அல்லாவுடைய கோபம் இறங்குவதற்கு காரணமாக இருக்கிறோமா உலகத்தில் எல்லோரும் சிக்கிக் கொண்டாலும் கயாமத்தில் பாவைகள் வேறாக பிரிக்கப்படுவார்கள் நல்லவர்கள் தப்பி விடுவார்கள் குற்றவாளிகளே உலகத்தில் நல்லவர்களை போன்று நல்லவர்களுடன் கலந்து நடித்தீர்கள் பாவம் செய்யாதவர்களை போன்று நீங்கள் இருந்தீர்கள் இன்று குற்றவாளிகளை வேறாக ஒதுங்குங்கள் பிரிந்து செல்லுங்கள் நல்லவர்களுடன் உங்களுக்கு இருக்க முடியாது என்று அல்லாஹ் உத்தரவிடுவதாக சூரா யாத்திரை குறிப்பிடுகிறார் இந்த பூமியில் 
ஏராளமான சரித்திரங்கள் இருக்கிறது மனிதர்கள் செய்த சில பாவங்களுக்கு இந்த முழு பூமியும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது www.acmyc.com நாம் வாழுகின்ற இந்த பூமிக்கு நாங்கள் புதியவர்கள் மனித குலம் என்பது இந்த பூமிக்கு பழையது இந்த வானத்துக்கு நாங்கள் புதியவர்கள் ஆனால் வானத்துக்கு மனிதர்கள் பழையவர்கள் நாங்கள் காணாத பல கோடி நிகழ்ச்சிகளை இந்த பூமி கண்டது நாங்கள் காணாத பல கோடி நிகழ்ச்சிகளை வானம் பார்த்தது நாங்கள் காணாத பல நிகழ்ச்சிகளை எங்களை சுற்றி இருக்கிற மழைகள் பார்த்தது இதனால் தான் அந்த மகலூக்குகள் இரவாகும் போது பயப்படுகிறார் அல்லாவுடைய தண்டனை வந்து விடுவோம் மனிதர்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ பாவம் செய்து விட்டு உறங்குகிறார்கள் அல்லா பிடித்திடுவானோ முன்பு பிடித்ததை போன்று பிடிப்பானோ அவர்களை பிடித்ததை போன்று பிடிப்பானோ இவர்களை பிடித்ததை போன்று பிடிப்பானோ வானமும் பூமியும் கடலும் கரையும் மலையும் பயப்படுகின்ற நாளை நபி அலேஹு சலா துவசலாம் ஞாபகம் செய்தார் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அப்படிப்பட்ட எத்தனை சமூகங்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து அல்லாவுடைய பிடியில் அகப்பட்டிருக்கிறது நபியினுடைய சமூகம் அவர்கள் வெள்ளத்தினால் ஏனளிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய பிடங்கள் மலை நுச்சியிலே போய் மோதுகின்ற அளவுக்கு ஒரு வெள்ளத்தால் அளிக்கப்பட்டு சாதாரண அணிவல்ல இந்த உலகத்தில் மனித சமூகத்தை புதுவா புதிதாக உருவாக்க வேண்டிய அளவுக்கு பூமியை அல்லா வழித்தெடுத்தார் பூமியில் வாழ்ந்த அனைத்து மனிதர்களையும் அழித்து போட்டார் எதற்காக அவர்கள் செய்த ஒரு பாவத்துக்காக என்ன பாவம் முழு பூமிக்கும் ஆபத்தை இறக்குகின்ற பாவம் எது அந்த பாவத்தை இனம் காண வேண்டும் அந்த பாவத்தில் முதன்மையானதுதான் அல்லாவுடைய ஞாமத்துகளுக்கு நன்றி செலுத்தாமல் இருப்பார் அல்லா தந்த அருளுக்கு நன்றி செலுத்தாமல் வாடுவதை பூமியை அழிக்கின்ற ஒரு ஆபத்தை ஏற்படுத்துகின்ற அல்லாவுடைய கோபத்தை இறக்குகின்ற ஆழ பெரிய பாவம் குப்ரானுமா அல்லாவுடைய ஞாபத்துக்கு நன்றி இல்லாமல் இருப்பார் ஒரு நபியை அனுப்பி அவர் மூலமாக மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற வழிகாட்டலை கொடுத்து மனித புத்திக்கு ஏற்ப அதை விளங்க சொல்லி இரவு பகல் அந்த நபி அலைய வைத்ததற்கு பிறகும் அந்த சமூகம் அந்த மார்க்கத்தை விளங்காமல் இருப்பதை அந்த நபியை ஏழனம் செய்வதை அந்த நபியின் மார்க்கத்தை கொச்சைப்படுத்துவதை அந்த நபியின் மீது பலவே பல்வேறு அவதூறுகளை சுமத்துவதை அல்லாவுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய கோபத்தின் உச்சத்தை ஏற்படுத்திவிடும் அதனுடைய விளைவுதான் நூக நபியின் கவுன் அவர்களுடைய சடலங்கள் மலை உச்சிகளிலே போய் சேருகின்ற அளவுக்கு அல்லா ஒரு பிரளயத்தை வெள்ளத்தை ஏற்படுத்தினான் கூட்டம் இரும்பு மனிதர்கள் என்று வர்ணிக்கப்பட்டவர்கள் காலங்களை கால்களை பலமாக வைத்தால் அந்த கால்கள் பூமிக்குள் புதைந்து விடுகின்ற அளவுக்கு இரும்பை போன்ற மனிதர்கள் கைகளினால் மலைகளை குடைந்து வீடு செய்பவர்கள் இரும்புகளை கைகளினால் உடைக்கக்கூடிய பழசாலிகள் அல்லா என்ன செய்தார் மலக்கொன்றை அனுப்பி ஒரு சப்தம் போட வைத்தார் அந்த சப்தத்திலே சுருண்டு விழுந்தார்கள் அல்லாவுடைய ஞாபத்தான தீனை மறுத்ததற்கு கிடைத்த தண்டனை ஆது கூட்டத்துக்கு என்னாச்சு ஏழு இரவுகளும் எட்டு பகல்களும் தொடரான சூறாவளி குகைகளுக்குள் இருந்தவர்களை சூறாவளி வெளியே எடுத்து கீழே தூக்கி குத்தியது செத்து மடிந்தார்கள் லூத்தரை சலாத்துடைய சமூகம் அவர்களுடைய ஊரை ஆகாயத்துக்கு உயர்த்தி அதற்கு முன்பு கல்லு மனை பொழிய வைத்து பூகம்பத்தையும் ஏற்படுத்தி 
அதற்கு மேல் அந்த பூமியை தூக்கி தலைகளாக கொட்ட வைத்தானே என்னால் ஆணுக்கு பெண் என்ற ஞாபகத்தை மாற்றி ஆணும் ஆணும் பெண்ணும் பெண்ணும் என்ற அல்லாவுடைய தரத்தீவுக்கு மாற்றமான அந்த ஞாபகத்துக்கு துஷ்புரயோகமாக மிக மோசமான ஈழ செயலை அவர்கள் ஈடுபடுத்தார் இதுபோன்று வரலாறு நெடுகிலும் சமூகத்தை அளிக்கின்ற பாவங்களை பற்றி அல்லா உதாரணம் சொல்லி இருக்கிறார் நிறைய உதாரணம் சொல்லி இருக்கிறார் ஒவ்வொரு சமூகத்தையும் அவரவர்கள் செய்த பாவங்களின் அடிப்படையில் பிடித்தோம் சிலருக்கு கல்லு மலை பொழிய வைத்தோம் சிலருக்கு நாம் ஒரு சப்தத்தை அவர்களை கொள்ளுகின்ற அளவுக்குள்ள ஒரு சப்தத்தை அனுப்பினோம் சிலரை பூமிக்குள்ளே இழுத்தெடுத்தோம் இன்னும் சிலரை வெள்ளத்தில் மூழ்கடித்தோம் ஏன் அப்படி செய்தோம் அல்லா சொல்லுகிறார் சமூகத்தை அளிக்கும் பாவம் செய்தவர்கள் அவர்கள் நாம் அநியாயமாக அவர்களை சந்திக்கவில்லை கனியாயம் செய்பவன் அல்ல அவர்களை அவர்களை கனியாயம் செய்து கொண்டார்கள் ஆகவே பாவம் செய்பவர்கள் பாவத்துக்கு முன்பு பல தடவைகள் சிந்திக்கட்டும் நான் இந்த பாவத்தினால் கொஞ்ச நேரம் ருசி அடையலாம் இதனுடைய விளைவு எனது சமூகத்துக்கு ஆபத்தாக மாறக்கூடும் செலவு சாலிகைங்களிலே ஒரு மனிதர் தன்னுடைய மாணவனுக்கு ஒரு உபதேசம் செய்கிறார் இந்த உபதேசம் மாணவருக்கு செய்த உபதேசம் அல்ல கையாம நாள் வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு முஸ்லிமுக்கும் செய்த உபதேசம் சொன்னார் பாவத்தில் இன்பம் இருக்கிறது இன்பம் இருக்கிறது என்பதற்காக பாவம் செய்யாதே பாவம் செய்தவங்க எல்லாம் ஏன் பாவம் செய்யறாங்க ஏதோ இன்பமோ ருசியோ இருக்கு இன்பம் இருக்கிறது என்பதற்காக பாவம் செய்யாதே அந்த இன்பம் கொஞ்ச நேரத்தில் போயிடும் பாவம் உன்னோடு தங்கிடும் இன்பம் கொஞ்ச நேரத்தில் போயிடும் பாவம் உன்னுடன் தங்கிவிடும் தங்கி என்ன செய்யும் உனக்கு முசீபத்துகளை தேடித்தரும் உனது அந்தத்திலே குறைவை உண்டாக்கும் உனது வியாபாரத்திலே நெருக்கடியை உண்டாக்கும் உனது குடும்பத்திலே சண்டை ஏற்படுத்தும் உனது பிள்ளைகளின் கல்வி அறிவை குறைக்கும் உனக்கு உலகத்தில் கிடைத்த அந்தஸ்துகளை இல்லாமலாக்கும் இவாதத்தில் இருந்த ருஷியை இல்லாமலாக்கும் தகஜுதில் இருந்த ருஷியை இல்லாமலாக்கும் சில நேரம் களிமாவை பறித்துக் கொண்டு உன்னை மவுத்தாக்கும் அவரில் உன்னை சண்டிக்கும் கயாமத்தில் அல்லாவுடன் நடுங்கிக் கொண்டு போகின்ற நிலைமையை உருவாக்கும் உன்னை நரகம் வரை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் சின்னொரு இன்பத்துக்கு செய்த பாவம் நரகம் வரை உன்னுடன் வரலாம் இரண்டாவது புத்திமதி சொன்னார் கஷ்டமாக இருக்கிறதே என்று நன்மைகளை செய்யாமல் விடாதே சிரமமாக இருக்கிறதே என்று நன்மைகளை செய்யாமல் பின்வாங்காதே சக்தி இல்லை என்று சொல்லி நன்மைகளில் சோம்பேறித்தனம் காட்டாதே ஏன் அந்த கஷ்டம் கொஞ்ச நேரத்திலே போய்விடும் நன்மை உன்னுடன் தங்கிவிடும் எதுவரை அந்த நன்மை உனக்கு ரிசுக்கிலே வரக்கத்தை கொண்டு வரலாம் கல்வி ஞானத்தை உண்டு பண்ணலாம் உனது மனைவியுடன் முகப்பத்தை உண்டாக்கலாம் உனக்கு மனமான ஒரு குடும்பத்தை அமைத்து தரலாம் இவாதத்தில் இன்பத்தை உண்டு பண்ணலாம் தகச்சுதில் இன்பத்தை உண்டு பண்ணலாம் சக்கராத்தில் களிமாவை ஞாபகப்படுத்தலாம் அவரிலே அழகிய உருவத்தில் உன்னுடன் பக்கத்திலே உறங்கலாம் கயாவத்தில் அல்லாஹை தைரியமாக சந்தித்து சொர்க்க வாசல் வரை உன்னுடன் அது வரலாம் நன்மை தீமையினுடைய பெருமதியை குறிப்பிடுகிறார் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹ் தந்த நியாமத்துகளுக்கு யாரும் நன்றி கட்டவர்களாக வாழ்ந்துவிட வேண்டாம் இது பாரிய அழிவை கொண்டு வரும் 
என்னை ஞாபகம் செய்யுங்கள் நான் உங்களை ஞாபகம் செய்கிறேன் எனக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் நன்றி கெட்டவர்களாக ஆக வேண்டாம் நன்றி கெட்டவர்களாக ஆக வேண்டாம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே சுருங்க செல்வதாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய ஞாபகத்துகளுக்கு நன்றி செலு நன்றி செலுத்தாதவர்களுக்கு தந்த ஞாபகத்துகளை பாவங்களில் உபயோகிப்பவர்களுக்கு உலகத்தில் வருகிற பொது சோதனை என்ன பயமும் பட்டினியும் பயத்தால் சோதிக்கப்படுவார்கள் பட்டினியினால் சோதிக்கப்படுவார்கள் அல்லாஹ் ஒரு கிராமத்தை பற்றி சொல்லும் போது சொல்கிறார் எல்லாம் கொடுத்திருந்தோம் கொடுத்திருந்த பாதுகாப்பையும் நம்பிக்கையையும் இதுக்குடைய வழிகளையும் பாவத்துக்கு பயன்படுத்தினார்கள் விசேடமாக வாலிபர்களும் இளம் யுவதிகளும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தந்த வாலிபம் பாவத்தை ருசிக்கவல்ல விபச்சாரத்துக்கல்ல ஆடம்பரத்துக்கல்ல ஆடம்பர இடங்களில் உங்களுடைய பணத்தை செலவழிக்கவல்ல அல்லாவை மறந்து வாழும் இடங்களில் இரவு நேரங்களில் ருசி காண்பதற்கல்ல இதெல்லாம் நியமத்துக்கு செய்யும் துஷ்பர யோகம் அல்லா சொன்னால் அந்த கிராமத்தில் உள்ள மக்களுக்கு ரெண்டு உடுப்ப போட்டுட்டோம் நியமத்துக்கு நன்றி செலுத்தாமல் வசதியை சௌகரியத்தை எல்லாம் கொடுத்தும் அந்த நியமத்துகளை பாவத்துக்கு பாவித்த கிராமத்துக்கு ரெண்டு உடுப்பை அனுபவித்தோம் அணிய செய்தோம் என்னதே பயம் என்ற பட்டினி என்ற இந்த இரண்டு ஆடைகளையும் அணிய செய்தோம் பயத்துக்கு பின்னால பட்டினி வரும் பயத்தினுடைய நண்பரே பட்டினி ஆகவே அல்லாஹிடத்தில் அதிகமாக இஸ்தாடு செய்யும் கடப்பாடு ஒவ்வொருவர்களுக்கும் இருக்கிறது நியாமத்துகளுக்கு அல்ஹம்துல்லா சொல்லி வறுமனை நன்றி செலுத்துவது அல்ஹம்துல்லா மட்டுமல்ல ஆக பெரிய நன்றி தான் அந்த நியாமத்துகளை பாவத்துக்கு பயன்படுத்தாமல் இருப்பது அதற்கு மேல் இஸ்தாரும் செய்வோம் எங்களுக்கும் முஸ்லிம் சமூகத்துக்கும் எந்த ஒரு பாவத்தின் காரணமாகவும் பொதுவான தண்டனைகள் பொதுவான ஆபத்துகள் பொதுவான நெருக்கடிகள் வந்து விடாமல் பாதுகாப்பானா எங்களை பாதுகாத்தருவாயா எங்களுடைய பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னிப்பாயா முஸ்லிமான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர்களது பாவங்களையும் மன்னித்து தருவாயா உன்னை நம்பி உன்னை நேசித்து உன்னை அன்பு கொண்டே உனது தீனின் மீது அன்பு கொண்டே வாழ்வதற்கு நீ கிருவை செய்தருவாயாக ஆமீன் அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபுல்லா